கவரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு காலக்கூடிய சொல்றீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் கர்நாடகா பேங்க் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு மெர்கண்டியல் பேங்க் ரிசல்ட் பார்க்க போகிறோம் இது இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது செபி ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ரூல்ஸ்னால என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுமா இல்லை நல்லது நடக்குமா அப்படிங்கிறது குருஜிகிட்ட கேட்கலாம் லெட்ஸ் வெல்கம் சொல்லுங்கள் குருஜி அதாவது இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடிக்கு மேலே அசட்டன்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு எஃபிஐக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் அதை விட்ரா பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்கள் தான் அதற்கான ஒரு அத்தாரிட்டி அப்படின்ற மாதிரி என்ன ப்ரூஃபை கொடுக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ இது எந்த ஒரு இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செபி என்ன அவங்களுடைய ரெகுலேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி வந்து அந்த அசட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் இருக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அட்லீஸ் அந்த எஃபிஐயோட எஃபிஐயில் இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஓகே செபி அண்ட் ஆர்பிஐ அப்புறமேல நான் பணத்தை கொண்டாட முடியும் இங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அண்டு இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி மினிமம் இருக்கணும் அந்த எஃபிஐக்கு மட்டும்தான் இந்த ரெகுலேஷன் அப்ளிகபிள் அப்புறமேல வந்து ஒன்மோர் அடிஷன் டு தட் என்னன்னா ஒரு குரூப்ல இவங்க வந்து மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்களுடைய அசட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்னன்னா அந்த பெனிஃபிஷியல் ஓனர் யாரு அந்த பணத்துக்கு ரியல் ஓனர் யாரு இல்லாட்டா அந்த எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கு போய் சேருது அப்படிங்கறத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பை பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஃபோர்க்குள்ள கோர்ஸ் இது வந்து கொடுத்தது வந்து ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல கொடுத்துட்டாங்க அண்டு த பேப்பர் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்லாம் ஒப்பீனியன் கேட்டு அதுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணது மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வரப்போது ஃபிப்ரவரி ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரப்போகுது சப்போஸ் யாராவது இல்லை இல்லை நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண விரும்பலை அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் இந்தியாவிலேருந்து எடுத்தாகணும் ஓகே அதுதான் இதோட கண்டிஷன் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா செபி சொல்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் க்ரோஸ் வரைக்கும் இந்த பெனி பெனிஃபிஷியல் ஓனர்ஸ் யார் அப்படின்னு நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்களும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் படி என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் க்ரோஸ் கிட்ட இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் க்ரோஸ்னே வச்சுக்கலாமே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோஸ் ஒர்த் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து விற்கப்படும் அண்டு வெளியே போயிடுவாங்க அவங்கெல்லாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் க்ரோஸ் போயிடும் இந்தியா விட்டு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் க்ரோஸ் அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ ஒரு நியர்லி அபவுட் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் பில்லியன் டாலர்ஸ் இந்தியா விட்டு போயிடும் நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பேசியிருந்தோம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து மார்கன் ஸ்டாலி இந்தியாவுக்கு கொண்டாட போகிறாரு ஃப்ரம் ஜூன்லேருந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த அபவுட் எயிட்டீன் பில்லியன் டாலர்ஸ் இந்தியா விட்டு வெளியே போயிடும் போல இருக்கு அப்போ வந்து ஃபியூ ஸ்டாக்ஸில் தான் இது அஃபெக்ட் ஆக போகுது எல்லா ஸ்டாக்ஸும் இதனால் அஃபெக்ட் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ பட் இருந்தாலும் மார்க்கெட்டோட இது என்னென்னா the entire stocks அஃபெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நேற்று மூவ்மெண்ட் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி ஸ்லைட்டாக தான் ரிக்கவர் ஆகிருக்கு பட் ஆனால் அதர் ரீசன்ஸும் சொல்லலாம் ஏன் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் குறைஞ்சிச்சுன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராஃபிட் புக்கிங் கூட இருக்கலாம் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்க வேல்யூவேஷன் மெனி கம்பெனிஸு அதை ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு கூட பண்ணலாம் செக் அது அதர் ரீசன்ஸாக சொன்னோம்னா ப்ராஃபிட் வந்து சில கம்பெனிஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுவும் சம் ரீசன்ஸ் அப்புறமேல இது மந்த் எண்டு வந்துருச்சுல்ல ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் க்ளோசிங் டேட்லாம் இருக்கு வேற ஸோ அந்த இதுவும் ரீசன்ஸ் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த வாரமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கோட சரி ஃப்ரைடே இன்னைக்கு ரிபப்ளிக் டே க்ளோஸ் ஆகிடும் சேஞ்சு ஸோ ட்ரன்கேட்டட் வீக்காக இருக்கிறனாலையும் இது குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த ரூல்ஸ் அவங்க கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் நிறைய வெளிநாட்டு பணங்கிற பெயரில் இங்கேருந்து இந்த ரீசன் இஸ் செபி வந்து 
அவங்க வந்து இந்த அதானி ஹிண்டன்பர்க் இஷ்யூ வந்தோடனே அதை ஒன்று எக்ஸாமின் பண்ணாங்க அவங்க புக்ஸு அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அதர்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணும் போது தே ஃபவுண்ட் தீஸ் திங்ஸ் அந்த பெனிஃபிஷியல் ஓனர்ஸ் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருந்தது ஓகே அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்சல்டேஷன் பேப்பரும் அப்புறமேல ரெகுலேஷனாகவும் போட்டாங்க அண்ட் மறுபடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கிறத வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனாலேயும் இந்த ரூல் வந்து வில் பி கம்மிங் இன் டு ஃபோர்ஸ் பை ஃபிப்ரவரி நம்மளுடையும் <laughs> நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் கூட நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட நிறைய பேர் இதை பற்றி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் ரெண்டு இசைத்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி வீடியோ பார்க்குறது வரும் தமிழ்நாடு மெர்க்கட்டில் பற்றி வீடியோ பண்ணுங்கள் ஒரு கமெண்ட் போட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் போட்டு இருப்பாங்க வந்ததும் வந்துட்டோம் சின்ன குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்குன்னா ஏதாவது பிஸ்கட் வாங்கிட்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி டிஎம்ஐ பற்றி வீடியோ போடுங்க கர்நாடகா பேங்குடைய அட்வான்சஸ் அறுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு கோடி டிஎம்பி பேங்க்கு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு கோடி டிஎபி பேங்க் உயர்ந்திருக்கு டெபாசிட் கர்நாடகா பேங்க் உடையது தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ஆமாம் டிஎம்பிக்கு நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது கோடி அதுவும் கொஞ்சம் உயர் இன்கம் பரிசனில் இது டெஃபினட்டாக இது ரொம்ப ஸ்மால் பேங்க்கு தான் தமிழ்நாடு மார்க்கெண்டைல் பேங்க்கு ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் த சைஸ் தான் ஆஃப் த கர்நாடகா பேங்க் ஓகே நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து அவங்களுடைய இன்வெஸ்டர் பெர்சன்டேஜில் எங்கேயுமே கொடுக்கல கர்நாடகா பேங்க் அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சிங்க அதான் அதான் நம்ம பொழப்பு எங்கேயாவது இருந்து கண்டுபிடிச்சி போட்டாகணும் நம்ம சி கர்நாடகா பேங்க் ரிசல்ட்ஸில் வந்து இன்னொன்று நம்ம பார்க்க வேண்டியது கியூ ரொம்ப உன்னிப்பாக அப்படி எதையுமே சொல்லலை எதையுமே சொல்லி கூட கேட்டுறதுங்க அந்த மாதிரி த்ரீ மந்த்ஸ் ரிசல்ட்ஸு கூட அவங்க சொல்லலை அவங்க வந்து நைன் மந்த்ஸ் ரிசல்ட்ஸு அந்த நைன் மந்த்ஸை ப்ரீவியஸ் நைன் மந்த்ஸோ தான் கம்பேர் பண்ணி அப்படி தான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு ஹவ் வந்து ஆர்பிஐ பர்மிட்ஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்க்ளோஷர் அப்படின்ட்டு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் டிஎம்பி பேங்குடைய நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தொம்பது கோடியாக இருக்குது கர்நாடக பேங்குடைய நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழு கோடி அப்படின்னு குருஜியே கண்டுபிடிச்சிருக்கார் இல்லைங்க இதுலேருந்து எடுத்தது தான் ஆனால் இன்னும் சப்போஸ் எல்லாம் காணும் காணும் ஓகே டிஎம்பி பேங்குக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தொம்பது கோடியாக இருக்குது நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் நான் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து கர்நாடக பேங்கு குருஜியாலே கண்டுபிடிக்க முடியல டிஎம்பி பேங்க் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி அண்ட் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸாக இருக்குது எதுக்கு கர்நாடகா பேங்க் இதுதான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் இந்த இன்வெஸ்டர் பிரச்சனையிலே பார்த்தீங்கன்னா நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இன்கம் என்னென்னு கொடுக்கல கொடுக்கல அண்டு இதுவும் டிப் ஆகிருக்கு போன இது கம்பேர் பண்ணாலும் சரி போன இயரை கம்பேர் பண்ணாலும் சரி சீக்வன்ஷியலாக கம்பேர் பண்ணாலும் இது டிப் ஆகிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஓகே அடுத்தது தமிழ்நாடு மெர்கண்டியல் பேங்குடைய நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டாக இருக்குது அதுவும் டிப்பாக தான் இருக்கு ஆமாம் காசா ரேஷியோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கர்நாடக பேங்க் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டிஎம்பி பேங்க்கு தேர்ட்டியாக இருக்குது சரி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லணும் அதர் பேங்க்ஸ்லாம் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணும்போது தட் இன்ட்ரெஸ்ட் த நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் வந்து எல்லா பேங்க்கும் குறைஞ்சிட்ருக்கு ஏன்னா சே ரெப்போ ரேட் ஏற்றுறனால பேங்க்கும் எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ஏற்றினாங்க அண்டு வந்து நியூ ரெனியூவல் வரும்போது அந்த ஹையர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருந்தது அப்புறம் அந்த காம்படிஷன் அமங்க ஆல் த பேங்க்ஸு ஏன்னா இருக்கிறது சின்ன அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் தானே ஸோ அதனால் ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தோ இல்லாட்டா அதை சேஸ் பண்ணியோ டெபாசிட் மொபிலைஸ் பண்ணும்போது இவங்களுடைய காஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் அதனால தான் எல்லா பேங்க்கோட இந்த நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் மார்ஜின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செஞ்சுருக்கு அண்டு ஐ இதோட ரிலேட்டட் திங் தான் அந்த காசா டெபாசிட்ஸு ஸோ எங்கே இன்ட்ரெஸ்ட்டு பெட்டராக கொடுக்குறாங்களோ அந்த பேங்க்கை நோக்கி எல்லோரும் ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய சேவிங்ஸு அக்கௌண்ட்டையோ இல்லாட்டா அந்த டெபாசிட்டியோ அதனாலேயும் அந்த காசா டெபாசிட் எல்லா பேங்க்குக்கும் குறைஞ்சிருக்கு ஓகே நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தோம்னா கர்நாடக பேங்க்கு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு கோடியாக இருக்குது ஸ்லிட்
2.37 crores தான் போட்டுருக்காங்க ஆச்சரியமானது என்ன அப்படின்னா இவங்களுடைய எந்த ஏன்னா அக்கௌண்ட்லேயும் டிஃபால்ட் ஆகலை போல இருக்கு ஸோ தே ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் வித்தவுட் மச் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் போடாமல் மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குவார்ட்டரில் இட்ஸ் அ பிக் க்ரெடிட் டு தமிழ்நாடு மார்க்கெண்டைல் பேங்க் ஓகே கியூ த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீல முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது மூணு கோடி ஆயிருந்த ப்ரொவிஷன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் வந்து நிற்கிது ரேஸ் இவங்களோட கஸ்டமர் ப்ரொஃபைல் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இவங்க எங்கே லென் பண்ணாலும் அவங்க கரெக்டாக லோனை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துட்றாங்க ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் க்ரெடிபிலிட்டி அந்த பாரோவர்ஸ்ட்டையும் இருக்குது அந்த பேங்க்கிட்டையும் இருக்குது அவங்க கரெக்ட் பாரோவரை சூஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு அந்த பாரோவரும் கரெக்டாக பே பண்ணுறாங்கன்னு தான் இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை குறைச்சிட்டே வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஓகே அடுத்தது கிராஸ் என்பி எடுத்து பார்த்தோம்னா கர்நாடக பேங்க்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோராக இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்டு டிஎம்பிக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைனாக இருக்குது குறைஞ்சிருக்கு சரி இந்த க்ரோஸ் என்பியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்ட நெட் எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரிக் அத்தனையுமே குறைஞ்சிருக்கு சரி நாட் ஓன்லி நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கமோ காசாவோ இல்லாமல் இந்த ஜிஎன்பிஏ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரிக் ஒரு பேங்க்குக்கு ஸோ அது ஏன்னா அந்த டிஃபால்ட் டிஃபால்ட் இருக்கிறப்ப தான் அந்த இது வந்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டிஃபால்ட்டு இந்த தடவை வந்து இன்னும் அவங்க கண்டெயின் பண்ண முடியல அதனால் இது ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்கு நெட் என்பிஏ கர்நாடக பேங்க்கு டிஎம்பி பேங்க்கு பாயிண்ட் நைன் எயிட்டாக இருக்குது குறைஞ்சிருக்கு ஆர்ஓஇ கர்நாடக பேங்க்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸாக இருக்கு டிஎம்பி பேங்க்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன்னாக இருக்குது கர்நாடக பேங்க்கு குறைஞ்சிருக்கு டிஎம்பிக்கு அதிகரிச்சிருக்கு ஆர்ஓஏ அதே மாதிரி கர்நாடக பேங்க் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் குறைஞ்சிருக்கு டிஎம்பிக்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சரி அதர் டூ இம்பார்ட்டன்ட் மை மெட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்ஓஐ ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆஸ் வெல் எஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இது ரெண்டும் பார்த்தோம்னா குறைஞ்சிருக்கு நோ டவுட்டு ஏன் வந்து கர்நாடகா பேங்கோட ஷேர் இன்றைக்கி ரொம்ப விலை குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது இதுதான் ரீசன்ஸ் ஓகே ஸோ எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்லேயும் ஒரு சம் செட்பேக் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து டூ செவன்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி போனது வந்து இன்றைக்கி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் கோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே அண்ட் புக் வேல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இரநூத்தி அறுபத்தி மூணாக இருக்குது கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து கம்மி இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு அந்த ரிசல்ட் ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு கர்நாடக பேங்க்கு இதனால தான் நம்ம வந்து இது குவார்ட்டர் ஒன் ரிசல்ட்ஸ் வந்தோடனே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதை பற்றி கர்நாடக பேங்க்கை பற்றி அப்போ வந்து அவங்களோட எல்லா மெட்ரிக்கும் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் ஆகிட்டு இருந்தது ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் கம்பேர் பண்ணாலும் சரி கியூ ஆன் கியூவை கம்பேர் பண்ணாலும் சரி அண்டு இவங்களுடைய புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மச் ஹையர் தென் த மார்க்கெட் வேல்யூ இருந்தது ஸோ இதனால தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நம்ம சொன்னோம் இது வந்து இந்த பேங்க் வந்து இட்ஸ் எக்ஸலிங் எல்லா மெட்ரிக்ஸ் தமிழ்நாடு இந்த எல்லா பேராமீட்டர்ஸ்லாம் எக்ஸல் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஆனால் ஸ்மால் இன்க்ரீஸ் தான் இருக்குது இருந்தாலும் தே ஆர் டூயிங் பெட்டர் அண்டு ப்ரொவிஷன்ஸில் தான் சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ராக்ரஸ் காமிச்சிருக்காங்க அவங்க பட் வந்து இந்த ஆர்ஓஇ அண்ட் ஆர்ஓஏ எல்லாமே ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் கம்பேர் பண்ணாலும் சரி இல்லாட்ட இயர் ஆன் இயர் குவார்ட்டர் கம்பேர் பண்ணாலும் சரி அங்கே பர்ஃபார்மன்ஸில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் காமிச்சிருக்காங்க ஓகே காஸ்ட் இன்கம் கர்நாடக பேங்க் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டிஎம்பிக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் த்ரீயாக இருக்குது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரைட் இந்த இதுலேயும் பாருங்கள் இப்போ தமிழ்நாடு மர்க்கண்டல் பேங்க் தான் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க தென் கர்நாடகா பேங்க்கு அகெயின் காஸ்ட் இன்கம்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்கம் ஏன் பண்ணணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தோம்னா கர்நாடகா பேங்க்கு நீலி ஐம்பது ரூபா கிட்ட செலவு பண்ணுறாங்க அதே இது வந்து இவங்க வந்து நாற்பத்தாறு ரூபா செலவு பண்ணுறாங்க நாற்பத்தாறு ரூபா தான் செலவு பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்தது சிஆர்ஏஆர் கர்நாடக பேங்க் கேபிட்டல் அடிக்குவேஷன் பாயிண்ட் எயிட்டி எயிட் ஆ இருக்கு டிஎம்பி பேங்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இருக்கு இதில் எக்ஸலண்ட்டாக இவங்களோட கேபிட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கு டு த மோர் தென் த நார்ம்ஸ் ரிக்வயர்டு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலே போதும் தமிழ்நாடு
ஃபர்தர் அண்ட் ஃபர்தர் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது ஓகே ஸோ இட் கோஸ் டு த கிரெடிட் ஆஃப் தமிழ்நாடு மர்கன்டைல் பேங்க் ஃபார் பர்ஃபார்மிங் வெல் அடுத்தது கிரெடிட் காஸ்ட் பார்த்தோம்னா கனடா பேங்க் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்க டிஎம்பி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸாக இருக்குது ரைட் ஆக்சுவலி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு மர்கன்டைல் பேங்க் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்மால் லெவல் தான் இருக்குது இது வந்து கிரெடிட் காஸ்ட்ங்கிறது என்னென்னா ப்ரொவிஷன்ஸு டு த அட்வான்ஸாக கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது ஸோ அப்போ நேச்சுரலி ஒரு டூ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் க்ரோஸ் தான் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ப்ரொவிஷன்ஸ் குறைச்சி தான் இருக்கும் அதனால தான் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அந்த அதர் ஹேண்டு இவங்க வந்து பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் இது இருக்குது அதனால் இங்கே பேங்க்கோட ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக தான் இருக்கும் அப்புறம் நேற்று ஒரு இதில் வந்து நம்ம ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் ஐடிஎஃப்சி ஃபஸ்ட் பேங்க் நம்ம சொல்லும்போது அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை பற்றி பேசும்போது ஒன்று நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா அந்த பேங்க் வந்து இந்த இன்வெஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷனில் அதை பற்றி சொல்லவே இல்லை ஓகே அதனால் இது வந்து ஏஐஎஃப் சே ஓட ப்ரொவிஷன்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருந்தோம் நாம் வெரேஸ் ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டில் இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்புறம் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கிளியராக சொல்லிட்டாங்க அவங்க வந்து எந்த எக்ஸ்போஷரும் கிடையாது டு தி ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே கர்நாடக பேங்க்லாம் ஒரு காலத்தில் வந்து நிறைய பேர் நம்பி மிகப்பெரிய அளவில் லாபத்தை அடைஞ்ச ஒரு ஷேர் ஷேர் ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப புவர் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்குது டிஎம்பி பேங்க் வந்து நம்பிக்கையான பேங்காக வந்துக்கிட்டு இருக்குது பட் இந்த குவார்ட்டரில் வந்து பெரிய அளவில் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஸோ இந்த டைமில் என்ன டிசிஷன் எடுக்கலாம் எது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க சரி ரொம்ப நாளாகவே தமிழ்நாடு மர்கன்டைல் பேங்க்கு அதே லெவலில் தான் இருக்குது அண்டு அவங்களோட புக் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா கூட மச் ஹையர் தான் இந்த மார்க்கெட் ரேட்டு தான் இருக்குது வேறு ஸோ ரெண்டு பேங்க்கும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த சேம் ஃபுட்டிங்கில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த குவார்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டி தமிழ்நாடு மர்கன்டைல் பேங்க் எல்லா பேரமீட்டர்ஸ்லாம் எக்ஸல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே பட் ஆனால் இவங்களுடைய ஹோல் ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதர் ஸ்டேட்ஸ்லையும் இருந்தால் கூட பட் இவங்க லெண்டிங் எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் த தமிழ்நாடு தான் இருக்குது ஓகே அண்டு ரொம்ப நேரோ ரீஜனு அண்டு இவங்களோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டைலுக்கு தான் அகெயின் நிறைய ஃபோக்கஸ் இருக்குது அண்டு கார்பரேட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் டுவெண்ட்டி அதுவும் எஸ்எம்இக்கு தான் அவங்க லென்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களோட ஃபினாமினாக குரோ பண்ணுறதுக்கெலாம் சான்சஸ் இல்லைன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் அல்லஸ் வந்து இவங்க வந்து ஆல் இண்டியா ரீச் போ பண்ணி அங்கேயும் லென் பண்ண ஆரம்பித்தா தான் இவங்க வந்து இதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதோட இந்த வீடியோ நாங்கள் வைண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் ஷேர் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவ் பர்பஸ் மட்டும் தான் சஜஷனும் அட்வைஸும் கொடுக்குறதாக இல்லை அதனால் இந்த ரெண்டு ஷேரையும் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு செபி ரிஜிஸ்டர்ட் அட்வைஸரை கேட்டுக்கிட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான மேட்ரு என்னென்னா தினம் தினம் நிறைய பேர் எங்கள் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர் இல்லாமல் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரைபராக ஜாயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க நேற்று இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ரங்கராஜன் ரமேஷ் கண்ணன் ராஜேஷ் முத்தையா பூபதி செல்லப்பன்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க சரண்ராஜ் கூட ஜாயின் பண்ணிருக்காரு இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் தொடர்ந்து இந்த சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வீடியோ பார்க்குறீங்களோ சீக்கிரமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிளஸ் ஜாயின் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிபிகேஷன் வர்றத கொடுத்து வச்சிருங்க அண்ட் முக்கியமா மெம்பரா ஜாயின் பண்ணிருக்க நீங்களும் அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி வைங்க அப்போதான் நாங்க போட்ட போஸ்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் இல்லனா வந்து நீங்க தேடி வந்து மெம்பர் சொல்லி போஸ்ட் தான் இருக்கான்னு பார்த்தா மட்டும் தான் தெரியும் நீங்களே கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு நாங்க போட்ட உடனே டக்குன்னு வந்து சேர்ந்துரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம லைவ் சேஷன் எல்லாம் ஈஸியா கண்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் உங்களையும் உங்களையும் பண்ணத்தையும் பத்திரமா பார்த்து நல்ல விஷயங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்